അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വീക്കെൻഡ് ഫുഡ് റെസിപ്പീസുമായിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയായി എന്നാൽ വളരെ ഈസിയായി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയും പിന്നെ ചൈന ഗ്രാസോ ജലാറ്റിനോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബിരിയാണി റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വലിയ സവാളയൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നേരിയതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോഴേക്കും ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഞാൻ ഇവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു അരമുറി ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എന്നിവ ചേർത്ത് മിക്സാക്കി എടുത്തതാണ് ഇത് നമുക്ക് കുറഞ്ഞതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ച സവാള ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് സവാള റെഡിയായ ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കിസ്മിസും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ ചിക്കനും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്ക് വേണ്ട അരി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്യാനിട്ട ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് സവാളയും കിസ്മിസും ഒക്കെ ഇവിടെ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ചിക്കനെല്ലാം ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മസാലയൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു അര കിലോ സവാള ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കന് അര കിലോ സവാള എന്ന കണക്കിലാണ് എടുക്കാറുള്ളത് സവാള നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും കൂടി ചതച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓരോരുത്തരുടെയും എരുവിനാവശ്യമായ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് അപ്പുറത്തടുപ്പിൽ നെയ്ച്ചോറും കൂടി ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരല്പം മല്ലിയലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളടുത്ത് പുതിനയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ പുതിന ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല 
നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചൊരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് വെച്ചുകൊടുക്കാം ചിക്കനിൽ ഈ മസാലയെല്ലൊന്ന് പിടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോഴേക്കും അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറും കൂടി റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മളെ മസാല ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിലേക്കൊരു ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി മല്ലിയില ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി ദം ചെയ്തെടുക്കണം മസാല മുഴുവനും ഞാൻ ഇതുപോലെ ദം ചെയ്യാനുള്ള ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിന് മുകളിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ച നെയ്ച്ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യം പകുതി ചോറിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവാളയും കിസ്മിസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള ചോറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും സവാളയും കിസ്മിസും കൂടി വറുത്തെടുത്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരല്പം നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നിർബന്ധമില്ല ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഇതുപോലൊരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ ദം ചെയ്തെടുക്കണം ബിരിയാണി ദമ്മായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാനൊരു പുഡിങ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു സോസ് പാനിലേക്കൊരു അര ലിറ്റർ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച പാലിൽ നിന്നും ഒരല്പം ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുക്കാം കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുക്കണം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിലേക്കൊരു വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മധുരം നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം മീഡിയം തീയിൽ വെച്ച് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കട്ടായിട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൈവെക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഞാനിതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ പുഡിങ് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നിർബന്ധമില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ചൂടിൽ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ടായി വന്നോളും ചോക്ലേറ്റ് നന്നായി മെൽട്ടായി വരുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുഡിങ് മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കോഫി റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡറും ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കോഫിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഡൈജസ്റ്റീവ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ഡൈജസ്റ്റീവ് ബിസ്ക്കറ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല വേറെ ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം
ഇനി നമുക്ക് ഇതിനു മുകളിൽ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച പൊടി മിക്സിൽ നിന്ന് പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് ലെവലാക്കിയെടുക്കണം ഇതിനു മുകളിൽ കുറച്ച് ബദാമും കാഷിനട്ടും കൂടി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ലെയറും ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് ലെയറും സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഞാൻ ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് കാഷിനട്ടും ബദാമും കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ അത്രയും നല്ലത് അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് റെസിപ്പീസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിനെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്